हेलो रिवान वेलकम टू आई यूट्यूब चैनल दिस इज जय सिंह आज की वीडियो हम पढ़ेंगे अपना लेसन नंबर नाइन जिसका टॉपिक है स्केलेटन एनाटमी स्केलेटन एनाटमी को पढ़ने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि स्केलेटन क्या होता है स्केलेटन मतलब हमारे हड्डियों का ढांचा जिसे हम हिंदी में शुद्ध हिंदी में कंकाल बोलते हैं स्केलेटन एक ऐसी चीज है एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे इस पूरे शरीर को हमारे इस पूरे स्ट्रक्चर को संभालता है सपोर्ट देता है यह एक फ्रेमवर्क की तरह होता है जिसके ऊपर यह हमारा पूरा शरीर बना हुआ होता है और यह पूरा फ्रेमवर्क बोन से मिलकर बनता है यह पूरा हड्डियों से मिलकर बनता है कार्टिक लेजर से मिलकर बनता है हमारे इस शरीर में टोटल ट्वेल्व सिस्टम होते हैं जैसे कि नर्वस सिस्टम हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया इम्यून सिस्टम हो गया तो ठीक उसी तरह ये जो स्केलेटन है यह भी एक पूरा सिस्टम है स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं यह हमारे स्ट्रक्चर को एक फ्रेमवर्क देता है एक सपोर्ट देता है ताकि हम सीधे खड़े रह सकें अपराइट पोजीशन में रह सकें जरा तीस सेकंड रुकिए और सोचिए कि अगर आपके शरीर में एक भी बोन नहीं होती एक भी हड्डी नहीं होती तो कैसा लगता है आपका शरीर क्या होता है आपके साथ जरा सोचिए कैसा लगता अगर हमारे शरीर में एक भी हड्डी नहीं होती ना तो हम लोग इस ऑक्टोपस की तरह होते जमीन में पड़े होते इधर उधर रेंग रहे होते कभी सीधे नहीं खड़े हो पाते जिस तरह मैं अभी खड़ा हूँ ऐसा कभी हम लोग खड़े नहीं हो पाते सो भगवान को थैंक यू बोलो कि इतना अच्छा शरीर आपको दिया है अब बात आती है कि हमें क्यों आखिर इस स्केल्टन एनेटमी को अपने इस पर्सनल ट्रेनिंग कोर्स में पढ़ना चाहिए इसके पीछे के तीन मेन रीज़न हैं जो आपको जानने चाहिए पहली चीज़ यह है कि अगर हम ट्रेनर हैं या ट्रेनर बनने वाले हैं या फिर एक जनरल पब्लिक है तो हमें अपने शरीर के बारे में अपने इस स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा मोड़ा नॉलेज तो ज़रूर होना चाहिए और मैं ये समझता हूँ कि अगर आपको कुछ चीज़ें मालूम होती है तो एक अलग तरह का मोटिवेशन आता है एक अलग तरह का जुनून आता है उस चीज़ के बारे में और जानने का उस चीज़ को और बेहतर से बेहतर करने का दूसरी चीज़ यह कि हमारी जो बोन होती है वह हमारे मूवमेंट में मदद करती है हमारे एक्शंस में मदद करती है तो जब भी आप कोई एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो उस एक्सरसाइज कारण जो हमारे बोन पे जो एक स्ट्रेस आता है जो स्ट्रेन पैदा होता है उसको हमारी बोन कैसे निपटती है कैसे उस स्ट्रेस पे रिएक्ट करती है वो समझने के लिए हमें बोन एनाटमी को अच्छे समझना पड़ता है इस स्केल्टन एनाटमी को अच्छे से समझना पड़ता है तीसरी चीज़ यह है कि अगर एक्सरसाइज के कारण या कोई स्पोर्ट्स खेलने के कारण कोई इंजरी हो जाती है तो उस इंजरी को अच्छे से समझने के लिए हमें स्केल्टन एनाटमी का पता होना चाहिए कमिंग बैक टू अर टॉपिक जब हम पैदा होते हैं तो हमारी टोटल नंबर ऑफ बोन्स नियर अबाउट 270 होती है और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं जैसे जैसे हम मैच्योर होते हैं और जैसे जैसे हम एडल्ट होते हैं तो यह जो टोटल नंबर ऑफ बोन्स है ये डिक्रीज होके 206 तक हो जाती है अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि ये 270 से 206 तक कैसे हो जा रही है भाई बड़े होने के कारण तो होता ऐसा है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं जैसे जैसे हमारे स्केल्ट मैच्योर होता है तो कुछ बोन्स आपस में जुड़ जाती हैं कुछ बोन्स आपस में फ्यूज हो जाती हैं जिसके कारण जो टोटल नंबर बोन है टू से कम होते होते डिक्रीज होते होते टू तक आ जाती है हमारा जो स्केलेटन होता है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है जिसमें से पहला है एक्जियल स्केलेटन और दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटन हम अपने इस वीडियो में पार्ट फर्स्ट वीडियो में लेसन नंबर नाइन के पार्ट फर्स्ट वीडियो में इस पूरे वीडियो में एक्जियल स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा जो पार्ट टू वीडियो होगा इस लेसन का उसमें हम अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अब बात करते हैं अपने एक्जियल स्केलेटन की एक्जियल स्केलेटन में आता है हमारा हेड जिसको हम स्कल बोलते हैं और आता है नेक और तीसरी चीज़ आती है ट्रंक ट्रंक मतलब हमारा जो ऊपर का हिस्सा है ट्रंक में मेरे हम दो चीज़ें पढ़ते हैं पहली है रिप केज और दूसरी है वर्टिब्रल कॉलम वहीं जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है इस पर मेनली हम अपने हाथ पैरों की जो हड्डियां हैं इनके बारे में स्टडी करते हैं तो आज के वीडियो में हम हमारे जो पार्ट फर्स्ट वीडियो है उस पर सिर्फ हम एक्जियल स्केलेटन के बारे में बात करेंगे जो हमारा एक एक्जियल स्केलेटन होता है जो एक मैच्योर एक्जियल स्केलेटन होता है उस पर 80 बोन्स होती है 80 बोन्स होती हैं टोटल हमारा जो एक्जियल स्केलेटन होता है इसी कारण हम एक अपराइट पॉस्चर में खड़े हो पाते हैं हम सीधे खड़े हो पाते हैं और जो ये एक्जियल स्केलेटन होता है ये हमारे अब ऊपरी हिस्से का अपर एक्सट्रीमिटीज का सारा वेट हमारे हिप जॉइंट में ट्रांसफर करता है एक्जियल स्केलेटन में जो पहला पार्ट आता है वह हमारा स्कल मतलब ये हिस्सा जिसपे टोटल ट्वेंटी बोन्स होती है जिसमें से 14 फेशियल बोन होती है जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे यहाँ पे टोटल जो फेशियल बोन है हमारी वह है 14 वन फोर और वहीं हमारे स्कल में एट क्रैनियल बोन होती हैं क्रैनियल मतलब ये वाला हिस्सा जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे यहाँ पे टोटल एट क्रैनियल बोन्स है तो टोटल मिला के हमारे जो स्कल होता है इस पर ट्वेंटी टू बोन्स होती हैं जिसमें फोर्टीन फेशियल बोन होती है और एट 
क्रेनियल बोन्स होती हैं अब अगर हम एक्सल स्कैटर में आगे बढ़ें तो आपको मिलेगा रिप केज रिप केज में 24 फोर रिप्स होती हैं और एक स्टर्नम होता है तो यहाँ पर टोटल 25 फाइव बोन्स होती हैं यह जो 24 फोर रिप्स हैं यह पेयर के फॉर्म में होती है मतलब यहाँ पर टोटल 12 पेयर होते हैं रिप्स के सो so, 12 इंटू टू ट्वेंटी फोर रिप्स हो गई आपकी इन रिप्स के 12 पेयर में से 7 पेयर ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच होते हैं इन पेयर्स को हम ट्रू रिप्स बोलते हैं वहीं तीन पेयर यहाँ पे ऐसे होते हैं जो आपस में फ्यूज होकर फिर स्टर्नम से अटैच होते हैं इन पेयर्स को हम फॉल्स रिप्स बोलते हैं वहीं दो पेयर ऐसे बचते हैं जो स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच नहीं होते इनको हम फ्लोटिंग रिप्स बोलते हैं जैसे कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं यहाँ पे सेवन पेयर रिप्स के ऐसे हैं जो डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच हो रहे हैं वहीं तीन पेयर आपस में फ्यूज होकर फिर स्टर्नम से अटैच हो रहे हैं और दो पेयर ऐसे हैं यहाँ पे जो स्टर्नम से अटैच नहीं हो रहे या फ्लोटिंग पोजीशन में इसलिए इसे फ्लोटिंग रिप्स ही बोलते हैं सो so, यहाँ रिप केज में टोटल 25 बोन्स हैं जहाँ पे 24 रिप्स हैं और एक स्टर्नम है सो so, टोटल हुआ हमारा 25 बोन्स वहीं अगर हम इस स्केल्टन को टर्न कर दें तो हमें मिलेगा अपना वर्टिब्रल कॉलम वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 33 बोन्स होती हैं जिसे हम बैक बोन भी बोलते हैं या हम स्पाइन भी बोलते हैं जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे यह हमारी एक वर्टिब्रल कॉलम की इमेज है यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे छोटे छोटे डिस्क के फॉर्म में चीज़ें हैं जैसे आपकी चेन होती है साइकिल की उसी तरह हमारी यह बॉडी की बैक बोन होती है यहाँ पर छोटे छोटे डिस्क होते हैं ये छोटे जो छोटे छोटे यूनिट हैं इसको वर्टिब्रा बोलते हैं ओके और यहाँ पर टोटल पांच बोन्स अलग अलग तरीके की होती हैं मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे जो आप C1 से C7 सेवन वर्टिब्रा देख रहे हैं इसको सर्विकल बोलते हैं वहीं जो आप यहाँ पे TH1 से TH12 तक आप देख रहे हैं इसको थोरासिक बोलते हैं और वहीं पे जो आप L1 से L5 तक देख रहे हैं इसको लंबर बोलते हैं वहीं पे जो नीचे आप एक ग्रीन कलर का हिस्सा देख रहे हैं इसको सेक्रल बोलते हैं यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे पांच बोन्स आपस में फ्यूज हो जाती हैं जुड़ जाती हैं ये जब अलग अलग रहती हैं तो इसको सेक्रम बोलते हैं और जब आपस में ये फ्यूज जाती हैं तो इसे सेक्रल बोलते हैं वहीं इसके नीचे जब आप देखेंगे जो रेड कलर की बोन दिख रही है यहाँ पर भी चार बोन होती है जिसको हम कॉक्सिक बोलते हैं और यह भी आपस में फ्यूज हो जाती है और जब यह फ्यूज हो जाती है तो इसे हम कॉक्सीजिल बोलते हैं इस कॉक्सीजिल बोन को हम टेल बोन भी बोलते हैं हम जो हर तरह से बेंड हो सकते हैं सामने बेंड हो सकते हैं पीछे बेंड हो सकते हैं साइड में बेंड हो सकते हैं वह सब इसी खास स्ट्रक्चर की वजह से होता है सो so, ये हमारे लिए एक अद्भुत सा स्ट्रक्चर है भगवान ने हमें क्या क्या अद्भुत सी चीज़ें दी हैं है ना जैसे ये बैक बोन सो so, अगर हम इस सारी वर्टी ब्रेक का टोटल करें तो यहाँ पर हमारा जो टोटल आएगा वह थर्टी थ्री यहाँ पर सेवन सर्विकल है ट्वेल्व थोरासिक है फाइव लंबर है फाइव सेक्रम है और फोर कॉक्सिक है सो so, टोटल हमारा हुआ थर्टी थ्री बोन हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बोन्स हुई थर्टी थ्री और अभी तक हमने जितनी भी बोन्स पढ़ी हैं अगर हम उन सब का टोटल करें तो टोटल कितना आएगा फिर से टोटल कर लेते हैं हमने स्कल में कितनी बोन्स देखी ट्वेंटी टू जहाँ पे फोर्टीन फेशियल बोन थी और एट क्रैनियल बोन थी वहीं जो रिप केस था वहाँ पे टोटल बोन्स थी ट्वेंटी फाइव जिसमें ट्वेंटी फोर रिप थे और वन स्टर्नम था और जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है यहाँ पे थर्टी थ्री बोन्स थी सो so, टोटल हुआ हमारा कितना हुआ एट्टी एट जीरो सो एक्जल स्केल्टन में हमारे एट्टी बोन्स होती हैं हम अपने जो पार्ट टू वीडियो है इस लेसन का उस पर देखेंगे कि अपेंडिकुलर स्केल्टन में कितने बोन्स होते हैं सो so, वो वीडियो आपसे मिस ना हो इसलिए बने रहे मेरे चैनल में मेरे साथ और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें हिट द बेलाइकन ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक हमेशा पहुँचते रहें और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो पर लाइक कमेंट जरूर करें आपके लाइक कमेंट मुझे हौसला देते हैं कि इसी तरह की क्लासीफाइड इन्फॉर्मेशन मैं आप तक हमेशा पहुंचाता रहूं और सबसे जरूरी बात इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें ताकि ये देश के हर कोने तक पहुंच सके ये हमारा एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म है एडवांस पर्सनल ट्रेनिंग का सो थैंक्स फॉर वाचिंग फिर मिलते हैं स्टे हेल्दी स्टे फिट बाय जय हिंद